Քաղաքագետ Էլդար Նամազովը, որ ժամանակին Հեյդար Ալիևի աշխատակազմում զբաղեցրել է քարտուղարության պետի պաշտոնը, վրաց ադրբեջանական սահմանային վեճի կարգավորման առաջարկությունը ներկայացրել։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ փոխարդ գործնախարար Խալափովը հայտարարել է, որ Դավիդ Գարեջի իվանական համալիրի վերահսկողության հարցում իրավական այլ լուծում քան ներկայիս իրավիճակն է, չի կարող լինել։ Իսկ գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնորեն Մահմուդովը ողջ Արևելյան Վրաստանը եւ Թիֆլիսը հայտարարել է ադրբեջանական։ Ըստ երևույթին վրացական կողմից դիվանագիտական խողովակներով հասկացրել են, որ նման վերջնագրային եւ զեղծարարական մտեցումներն անընդունելի են։ Վրաստանը հաստատակամ է իր քաղաքակրթական ժառանգության պահպանության հարցում։ Թե եւ ադրբեջանական քարոշությունը տպավորություն է գեներացնում, որ առանց ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցության Վրաստանը ոչ մի ապագա չունի, իրականում ճիշտ հակառակն է, որովհետեւ վրացական տարածքով են անցնում ադրբեջանական նավթագազամուղները Բաքու Կարս երկաթուղին։ Բավական է, որ Վրաստանը մի փոքր վերաբերմունք փոխի եւ ադրբեջանական տնտեսությունը կկանգնի ճգնաժամի արջև։ Այս նուր փանգամանքը բակվում գերազանց են հասկանում եւ երևում է քննարկում են Դավիդ Գարեջի իվանական համալիրի հետ կապված ճգնաժամը հանգուցալուծելու տարբերակներ։ Դրանցից մեկն ինչպես ասվեց ձևակերպել է քաղաքագետ Էլդար Նամազովը։ Վերջինս բավական մշուշոտ եւ երկի մաստ ակնարկներ անելով տարածաշրջանի պատմական անցյալի շուրջ ի վերջո առաջարկում է, որ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը համաձայնության կամ վանական համալիրը համատեղ կառավարման պատմամշակութային արկելոց ճանաչելու հարցում։ Քաղաքագետը խորհուրդ է տալիս չխորանալ վանական համալիրի պատմական պատկանելիության հարցում, մի կողմ թողնել արհասարակ այդ բնույթի մերձ գիտական բանավեճերը եւ քաղաքական կամք դրսևորելով Դավիդ Գարեջին հրճակել վրաց ադրբեջանական պատմամշակութային հուշարձան։ Ինչպես հասկացվում է այս առաջարկության ենթատեքստից խնդիրը բազմակողմանի քննարկվել է ադրբեջանի պատկան մարմիններում։ Վրացական կողմի հաստատակամությունն այսպիսով ադրբեջանին ստիպում է մտածել պատվավոր հետ քայլի մասին։ Բանն այն է, որ վրաց ադրբեջանական ներկայիս վեճը կապված է ոչ թե մի քանի քառակուսի կիլոմետր տարածք վերահսկելու, այլ քաղաքակրթական սկզբունքային նշանակության հակասության հետ։ Ադրբեջանական պատմագիտությունն Արևելյան Վրաստանը Թիֆլիս քաղաքով հանդերձ համարում է պատմական թյուրքական տարածք։ Դավիդ Գարեջի իվանական համալիրը հակակշռում է այդ կեղծարարությունը։ Այդ դեպքում ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ վանական համալիրը վրացական չէ, այլ աղվանական։ Քաղաքակրթական այսպիսի դիմակայության պայմաններում հասկանալի է, սահմանազատման հարցում համաձայնությունը չափազանց նվազ է պատկերվում։ Եվ ահա Բաքվից հնչում է առաջարկ սառեցնել պատմագիտական բանավեճը, վանական համալիրի հարցում կնքել բացառիկ համաձայնագիր, այն հայտարարել վրաց ադրբեջանական պատման մշակութային արկելոց եւ իրականացնել համատեղ կառավարում։ Անկասկած է, որ քաղաքագետ Նամազովի այս հրապարակումը փորձակնություն է անցել ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում։ Սա փաստացի Վրաստանի նարվող պաշտոնական առաջարկ է։ Օգոստոսի կեսերի նախատեսված է սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի նիս թբիլիսիում, որից հետո փորձագիտական խումբը պետք է այցելի վանական համալիրի տարածք եւ տեղում չափագրական աշխատանքներ իրականացնի։ Սա խնդրի շուրջ քննարկումների երևացող մասն է։ Մեծ է հավանականությունը, որ վրաց ադրբեջանական ոչ հրապարակային բանակցություններ ծավալվում են ամենատարբեր, այդ թվում նաեւ գիտական ձևաչափերով։ Տպավորություն է, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է Վրաստանի ուշադրությունը շեղել ջավախքի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական մամուլը հեղեղված է ջավախքում հայ անջատողականության սպառնալիքի թեմայի ամենատարբեր արծարծումներով։ Պաշտոնական Բաքուն հայտնվելով բավական բարդ իրավիճակում փորձում է վրաց հայկական լարվածություն սադրել։ Ըստ երևույթին, Ալիևի ռեժիմին հանգիստ չի տալիս իրողությունը որ հայ վրացական հարաբերությունները ոչ միայն պահպանվում են բարի դրացիության մակարդակում, այլ ունեն նաև ավելի սերտ անալու միտումներ։ Բաքվում շատ ցավալիորեն են արձագանքում արդգործ նախարար Մնացականյանի Վրաստան այցելությանը։ Ամեն ինչից զգացվում է, որ վրաց ադրբեջանական լարվածությունը մարելու համար Բաքում պատրաստ է կատարել սկզբունքային հետ քայլ, հրաժարվել Դավիդ Գարեջիի նկատմամբ պատմամշակութային հավակնությունից։ 
Եթե դա տեղի ունենա, ապա Ադրբեջանը պետք է վերանայի ազգային ինքնության պաշտոնական հայեցակարգը։ Նյութի աղբյուր, հայցային կոմ։Դարձյալ սրվել է վրաց ադերբեջանական սահմանա տարացքային վեջը, որի էպի կենտրոնը դավիտ գարեջի իվանական համալիրն է։ Աս տեղեկատվական աղբյուրների իրավիճակի սրման պատճարը եղել այն, որ ադերբեջանցի սահմա� թե ով է ադերբեջանցիների այդ գործողության մտահաղացողը և որն է նպատակը պարշ չէ, սակայն արդեն երկրորդ անգամ իրավիճակը լարվում է հենց ադերբեջանի ագրեսիվ գործողության հետևանքով։ Առաջին Ընդվորում հատկանշական է, որ այդ լարումը շեղվեց Հուս վրացական լարվատության անսպասելի բրնկումով ուղապարության հայտնի վեհաժողովի արիթով։ Հուս վրացական այդ լարվատությունը պարզապես թողեց վրաստանի բավականին ուշագրավ է։ Բանն այն է, որ Հուս վրացական լարվածության բրանքում նեապես բարդ կացության մեջ դրեց վրաստանին ավելացնելով անհարկի կաղաքական ճնշում։ Եվ ահա Հուսական ուղությունից կաղաքական որովհետև այս անգամ ոչ միայն ուղտավորներին թույլ չեն տալիս գնալ համալիրի ադրբեջանական տարածքում գտնվող հատված, այլ այդ հատվածից հավակում են վրաստանի իրերը։ Դա այլ բան չէ, կամ վրաստանի հանդեպ հոգեբանական Երբ թբիլիսին գտնվում է Մոսկվայի հետ լարված իրավիճակում այդ առավելության հասնելը բակվի համար կարող է թվալ առավել դյուրին։ Հորքային իմաստով իհարկ է սահմանազատումը տակտիկական խնդիր է, պարզապես Հնարավոր է, որ նաև դա հասկանալով Մոսկվան որոշակի օրեն դաթարեցրեց Վրաստանի ուղությամբ լարվածության տանող կայլերի շահուրնակումը։ Վրաստանի հանդեպ ադրբեջանական այդ որինակ ագրեսիայի աշխուշ դրսևորու� Եվ ռեգյոնալ թույլ ողակը թուրքյայի և ադերբեջանի համար դարձավ վրաստանը։ Այդ ու հանդերց կզբունքային նշանակություն չունի, առաջինը Հայաստանն է հարվացի թիրախ, թե վրաստանը։ Աներկ բա է, որ երկուսն Եվ ընդհանրապես որպես պետական ռազմավարության հանգամանք, կամ վրաստանի հյուսիսից դիտարգվող ռուսական վտանգը, եվ աստայդըմ ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի և վրաստանի տարբեր մոտեցումները։ Այ